Canal A Busca, Meditações Diárias. 18 de novembro, A Verdade, a base do caráter. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Os que estudam a Bíblia, consultam a Deus e confiam em Cristo, serão habilitados a agir sensatamente em todas as ocasiões e circunstâncias. Bons princípios serão exemplificados na vida prática. Apenas permite que a verdade para este tempo seja cordialmente recebida e se torne a base do caráter e ela produzirá uma firmeza de propósito que as seduções do prazer, a instabilidade dos costumes, o desprezo dos amantes do mundo e os clamores do próprio coração por condescendência pessoal são incapazes de alterar. A consciência primeiro precisa ser esclarecida e a vontade tem de ser subjugada. O amor à verdade e à justiça devem reinar no coração e então aparecerá um caráter que o céu possa aprovar. Temos vívidas ilustrações do poder mantenedor de firmes princípios religiosos. Até mesmo o medo da morte não pôde fazer com que o desfalecente Davi bebesse da água de Belém, para cuja obtenção homens valorosos arriscaram a vida. A iante cova dos leões não pôde impedir que Daniel deixasse de fazer suas orações diárias, e a fornalha ardente não pôde induzir Sadraque e seus companheiros a se prostrarem diante da imagem construída por Nabucodonosor. Jovens que têm firmes princípios rejeitarão o prazer, desafiarão a dor e até enfrentarão a cova dos leões e a aquecida fornalha de fogo ardente, de preferência a serem desleais a Deus. Notai o caráter de José. A virtude foi severamente provada mas o seu triunfo foi completo. O mesmo princípio elevado e inflexível se fez notar em toda a provação. O Senhor estava com ele e sua palavra era lei. Semelhante firmeza e não empanado princípio brilha com mais intensidade em contraste com a debilidade e a ineficiência dos jovens desta época. A ideia de que devemos satisfazer todos os desejos de crianças perversas constitui um erro. Eliseu, bem no começo de sua obra, foi escarnecido e ridicularizado pelos jovens de Betel. Ele era um homem muito brando, mas o Espírito de Deus o impeliu a proferir uma maldição sobre esses zombadores. Eles tinham ouvido falar da ascensão de Elias e fizeram dessa solene ocorrência objeto de zombaria. Eliseu evidenciou que não devia ser desdenhado por jovens ou idosos em sua sagrada vocação. Quando lhe disseram que seria melhor que também subisse, como Elias fizera antes dele, ele os amaldiçoou em nome do Senhor. O terrível juízo que incidiu sobre eles era de Deus. E depois disso, Eliseu não teve outras dificuldades dessa natureza em sua missão. Por cinquenta anos, entrou e saiu pela porta de Betel, e foi de cidade a cidade, passando por entre ajuntamentos dos piores e mais rudes jovens ociosos e devassos, mas ninguém caçoou dele ou menosprezou suas qualificações como profeta do Altíssimo. Esse único exemplo de terrível severidade no começo de sua carreira foi suficiente para impor respeito durante toda a sua vida.